دوستو قرآن پاک کی عظمت کو اندر میں رکھو جو قرآن پاک میں فرمایا من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس سے پہلی آیت میں فرمایا ہدى ورحمۃ للمؤمنین کہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے وہ کیا ہے استماع اور انصوت چپ رہنا اور اس کو سننا اس میں غور فکر تدبر تفکر کرنا تو پھر آدمی کو تذکر ہوتا ہے اور رحمت بھی بنتا ہے اور ہدایت بھی بنتا ہے قرآن پاک کی عظمت قرآن پاک کو سمجھنا قرآن پاک کو سیکھنا اس میں غور فکر کرنا پہلے حضرات دن میں تلاوت کرتے تھے رات کو تدبر تفکر کرتے تھے صرف الفاظ کو رٹنا نہیں بھائی کچھ فکر ہونی چاہیے پورا ادب احترام جیسے بتا تھا اس کی چولی بھی ہو اس کا جزدان بھی ہو قرآن پاک کو جب پڑھے تو ایک جو ہے سمجھے کہ یہ لگ کلام ہے اندر میں ایک عظمت ہونی چاہیے جتنا ادب احترام ہوگا اتنا فائدہ اٹھایا جائے گا وہی قری القرآن فست نے لو ون سے تو ایک دفعہ ایک وکیل صاحب ہے کلکتہ کے تھے نہ مسلم تھے اور رڑکی میں وقت لگا رہے تھے تو انہوں نے آ کے وہ یہاں پر آئے انہوں نے خود بتایا اپنا قصہ کہ میں جب وہاں پر جمعہ ہوتا تھا کلکتہ میں اور امام صاحب قرآن پاک پڑھتے تھے جمعہ کی نماز میں تو میں گھر آ کے سوچتا تھا غور کرتا تھا فکر کرتا تھا تو اللہ پاک نے میرے اندر میں ایمان اتار دیا اس لیے فرما ودوں و رحمۃ المومنین کہ رحمت جدید ہوگی یہ غیر ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے رحمت مزید ہوگی مگر کب ہوگی وہی ذا قری القرآن فست میں لوان سی العلم تو بھائی دیکھو انصوت بھی ہو اجتماع بھی ہو جی قرآن پاک کی پوری عظمت ہو چپ کر رہ کر اس میں غور کرنا فکر کرنا سننا تب یہ جب یہ تفکر ہوتا ہے تدبر ہوتا ہے تو پھر آدمی کے لیے یہ تذکر ہوتا ہے نصیحت ہوتی ہے رحمت بنتا ہے ہدایت بنتا ہے اللہ توفیق دفع چلیے